പരിശോധനാ സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ അടിവാരത്തൊന്ന് വരിക പോയിട്ട് ഇനിയും വരികയെന്ന് വെച്ചാ ഇത് ഞാൻ ഒന്നും വയറ്റി ചെല്ലാൻ മേല അപ്പ തുടങ്ങും പരവേശം ഒരുപാട് പേരെ കാണിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ വൈദ്യരെ പറ്റി കേട്ടത് വൈദ്യരനല്ലേ വൈദ്യരങ്ങാണ് ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ അല്ല പേരും പ്രശസ്തിയൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല കിളവച്ചാരും ആയിരിക്കും ഇതൊരു പയ്യൻ ചെക്കണം അല്ലേ അച്ഛമേ അറിവുള്ളവർക്ക് എന്തിനാ പ്രായം അതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ അസുഖം ഭേദമാക്കി തന്ന വൈദ്യർക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ തരാം സാരമില്ല എത്തിപ്പെടേണ്ട ഇടത്ത് തന്നെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കൈ നോക്കിക്കളയാം പോരാ നല്ല കൈപ്പുണ്യമുള്ള ആളാണെന്നല്ലേ കേൾവി അത് കണ്ടാ തന്നെ അറിയാം ഇത് കാലത്തും വൈകിട്ട് ഓരോ ഓൺസ് വീതം കഴിച്ചാൽ മതി ഭേദമായിക്കോളും ആ ഒരു നൂറ്റമ്പത് നന്നേക്ക് ഇത് കഴിക്കുമ്പോ ഭാരിച്ച് ജോലികളൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പിന്നെ പുളി മീന് പഞ്ചസാര മുളക് ഇതൊക്കെ മറിച്ചിക്കണം പത്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വൈദ്യുതി രോഗം ഭേദമാക്കി തരികയാണെങ്കിൽ ശ്വാസം കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും കഴിക്കില്ല അച്ഛനെ കാണാൻ വന്നവരാ പോയത് അല്ലല്ലല്ല മകനെ കാണാൻ വന്നവരാ രോഗിയെ പരിശോധിച്ചു രോഗവും പിടികിട്ടി ചില പ്രത്യേക ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് മരുന്നും കൊടുത്തു നൂറ്റമ്പത് രൂപയും വാങ്ങിച്ചു ഇതൊക്കെ എനിക്കും സാധിക്കും കേട്ടോ അമ്മേ എന്റെ ദൈവമേ വന്നേ മാധവമേത്രി വൈകുന്നേരം വന്നോ ഈ ഭൂമിയുടെ ഏത് അറ്റത്തുണ്ടെങ്കിലും ആ കൈവരവനെ ഞങ്ങൾ പോക്കൂ വണ്ടി പറഞ്ഞു വൈദ്യർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റൂ ഇക്കണ്ട കാലത്തിനിടയ്ക്ക് എത്ര എത്ര സൂക്കേടാ വൈദ്യര് മാറ്റിയത് ഇതിപ്പോ മരുന്ന് മാറി കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഏത് ദേവേന്ദ്രനും പറ്റൂലോ അബദ്ധം പിന്നല്ലേ വൈദ്യര് ഏതായാലും ആള് തട്ടിപ്പോയ സ്ഥിതിക്ക് വൈദ്യരുടെ കാര്യം പോക്കാ എന്താ സംഭവം ആ അച്ഛനെന്തോ മരുന്ന് മാറി കൊടുത്തു എന്നോ ഒരാള് മരിച്ചു എന്നോ അവരച്ഛനെ തേടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് കിടക്കണുണ്ടോ കിടക്കേ അവനെ വെട്ടിക്കൊല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അങ്ങാടി വരുന്നതിന്റെ പേര് പോലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആ ചികിത്സിക്ക വരട്ടെ എന്റെ മകനാണെന്ന് നോക്കില്ല ഞാൻ വെട്ടി അരിഞ്ഞ് കഷ്ണമാക്കു ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് സമാധാനായിട്ടിരിക്കൂ എങ്ങനാ സമാധാനിക്ക കൊലക്കേസ് അല്ലേ നിന്റെ മോൻ ചെയ്തു വെച്ചേക്കണേ ഒരു കൈയബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പോലീസും കോടതിയും വെറുതെ വിടുന്ന നിന്റെ വിചാരം അത് പോട്ടെ അവൻ ചികിത്സിച്ചു കൊന്ന ആരെയാ പത്ത് പതിനേഴ് കൊലക്കേസിലെ പ്രതി മണിമല മാത്തജന്റെ തന്നെയാ മാത്തജന്റെ കയ്യിലെങ്ങാനും കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ കഴിവട പോനെ വെട്ടി നിറുകി പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കും കണ്ടവന്റെ കൈകൊണ്ട് ചാകുന്നതിലും ഭേദം ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്ക ഇനി വരട്ടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചയാൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ അച്ഛൻ അമ്മ സഹോദരൻ ഭാര്യ ആരായാലും അയാളെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം എന്നറിയാതെ വലയും എന്നെനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ ഒരു തിക്കുമുട്ടൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല 
കാലദേശമറിയാതെയുള്ള പ്രയാണത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജന്മനാടിന്റെ വിളി ഞാൻ കേട്ടു മടങ്ങാം എന്ന് തോന്നി മടങ്ങി ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എനിക്കൊരാശ്രമം ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും മുമ്പ് എന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ പിതാവിനെ മാതാവിനെ സഹോദരനെ ഒക്കെ ഒന്ന് തൃക്കാൻ പാർക്കാം എന്ന് കരുതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം മോനെ കുഞ്ഞേഷ ഇങ്ങനെ എന്നോട് ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ആരും തെറ്റു ചെയ്യുന്നില്ല ശരിയും ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്കും തെറ്റിനുമിടയിലുള്ള ഒരു നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന നിസ്സഹായരായ കൃമിക്കീടങ്ങളാണ് നമ്മൾ അല്ലേ അമ്മാവ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയായിരിക്കും അമ്മാവൻ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഒന്നിനും ഒരു ഉറപ്പില്ല നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിനോടോ ആത്മാവിനോടോ ഈ ഭ്രാന്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇങ്ങനെ കയറി വരണോ നീയ ഭ്രാന്ത് വെളുത്തതെല്ലാം പാലല്ലച്ച കറുത്തതെല്ലാം ലേഹ്യവുമല്ല എന്റെ അന്തരാത്മാവിനെ കശക്കേറിഞ്ഞ ആളാണെങ്കിലും അച്ഛനെന്നും എന്റെ അച്ഛനായിരിക്കും എന്റെ സഹോദരൻ ഉണ്ണിയെ അച്ഛന്റെ അമാരകമായ ചെറുകനടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വിടുവച്ച മോനെ ഉണ്ണി നീ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കൂ അവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പു വലിയവനാകൂ കേട്ടാ തടയരുത് കളിയോ ഇതെന്ത് മായ ഇതെന്ത് ഭാഷ ഈശ്വര ഇവരതെല്ലാം പഠിച്ചു മോനെ ഉണ്ണി നീ ഒന്നു പോയി അവനെ പഠിച്ചോണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിക്കില്ല അവന്റെ തലയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് എന്തോ ഇത് വലിയ പൊല്ലാപ്പായല്ലോ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഇനി ഇവിടെ തുടങ്ങും ആരാച്ചത് എന്റെ കയ്യിൽ പേരും നെരുവിലാസവും തന്നെ തന്നിട്ടല്ല അവന്മാർ കിടന്ന് ശക്തി വിളിക്കണത് ശിവശങ്കരേട്ടാ ഇതാരാ അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നത് ഇത് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക സ്ഥലമല്ലേ അത് എന്റെ സ്ഥലമല്ല കൂടുതലുള്ള രാവുണ്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അവന്മാർ വാഴയ്ക്ക് എടുത്താന്നാ തോന്നണേ യവന്മാര് അതറിയണേ പാത ചവിട്ടി തുറന്ന് അകത്തേ നോക്ക് ഗുരുതി ജലാണ് സർവ പാപങ്ങളും സർവ രോഗങ്ങളും വിട്ടകലും തിരുവേനി ഇതെന്താ ഏർപ്പാട് ഓം തത് സവിതുർവരണ്യം ഭഗോദവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോന പ്രചോദയ എന്നുവെച്ചാല് എന്നുവെച്ചാൽ പഞ്ചഭൂതാത്മകമാകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വാദ പിത്ത കഫം എന്നീ ത്രിദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ സിദ്ധ ചികിത്സാ പ്രകാരം സമൂലം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ആശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സ്വാമി ബ്രഹ്മശ്രീ പരമാനന്ദ ഗുരുവിന്റെ പ്രഥമ ശിഷ്യനും സിദ്ധ ചികിത്സാ മാന്ത്രികനുമായ സ്വാമി കുഞ്ഞികൃഷ്ണാനന്ദയാണ് ഇവിടുത്തെ കർമ്മയോഗി ഓരോ രോഗപീഠകളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതൊരു ശാന്തി കേന്ദ്രമായിരിക്കും ഓം സർവരോഗ സംഹാര കേന്ദ്രേ നമഃ ഇത് നമ്മൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞേഷനല്ലേ കുഞ്ഞേഷൻ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വന്ന ആരും അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല അതിന് ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് വൈദ്യം പഠിച്ചു ആർക്കറിയാം എങ്ങനെയോ ഗുരു സന്നിധിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു ഗുരുവേ നമഹ രോഗപീഠകളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു ഗുരുവേ നമഹ ആർത്തന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാനാവട്ടെ ശിഷ്ട ജന്മം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചു ഗുരുവേ നമഹ അത്ര തന്നെ ഗുരുവേ നമഹ പൊള്ളാച്ചിയിൽ ഏതോ സാമിയാൽ അത്ര വരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊള്ളാച്ചിയിലും പോണ്ടിച്ചേരിയിലും സാമിയാലും നല്ല നമ്പ്യാരെ സായിബാബ എനിക്ക് തോന്നണേ വിഭൂതി എന്നെ പിടിച്ചെടുത്തത് അതെന്തിനാ പറയണ ചങ്ങാതി കാൽ കാശിന് വകയില്ലാതെ തെക്ക് വടക്കം കാണുന്നോനാ മനുഷ്യന്റെ ഓരോ സിദ്ധികളെ ഇത് സിദ്ധിയും ബുദ്ധിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ചങ്ങാതി ഓരോ മനുഷ്യനിലും അന്തർലീനമായ ഓരോ കഴിവുകളുണ്ട് അല്പം മനസ്സ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ എന്നാ നീ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഭസ്മം എടുക്ക പോട്ടെ ഒരു ദിനേശ് പേടി എടുക്ക വേണമെങ്കിൽ എടുക്കും ഒന്ന് പോടോളൂ സാവിത്രി ആരാ എന്താ നൗണിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഒന്ന് വേഗം തുറക്കണേ ആരാ എന്താ എന്താ കാര്യം കണ്ടില്ലേ പെട്ടെന്ന് കാല് തളർന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു 
ഇതിനൊക്കെ ഞാനൊന്ന് വേണം സ്വാമിയുടെ വീടല്ലേ ഇത് ഏത് സ്വാമി ഇത് സ്വാമിയുടെ വീടാണെന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിഷ്ണ തേടി വന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു സിദ്ധാശ്രമത്തിലെ സ്വാമിയുടെ വീടാണെങ്കിൽ അതാ അവിടെയാ സോറി ബംഗളെ ഓ അകത്തെ പൊടി വഴി കാണിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പാതിരാക്കി ഈ നാട്ടുകാരൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ കന്വേഴ്സ് വരാൻ മരിച്ചുപോയി ആളല്ല ആളിന്റെ കാലുകൾ മരിച്ചുപോയി ചികിത്സാ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക വന്നോളോ കാലെ പിടിക്കൂ കൈയെ പിടിക്കൂ പൊക്കൂ പൂജ്യപാദമേ ശരണം പൂജ്യപാദമേ ശരണം ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഉരുട്ടോളൂ വന്നോളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല പരിപൂർണ സുഖം ഒന്ന് മേലോട്ട് ചാടൂ എങ്ങനെ പോയിക്കോളൂ എന്ത് വിട്ടിത്തമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് എഴുന്നേൽക്കൂ ഒന്നും നമ്മുടെ കഴിവല്ല പരമാനന്ദ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു തന്ന മരുന്ന് ആ നാമം എന്നും സ്മരിക്കൂ ഗുരുവേ നമഹ ഗുരുവേ നമ ക്ഷമിക്കണം ഇത് പതിനായിരം രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പണം നാം കൈകൊണ്ട് തൊടാറില്ല എന്നാലും ദക്ഷിണയല്ലേ വാങ്ങിച്ചോളൂ തിരുമേനി ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ മാറ്റി തരാം സുമര ഒരു ലാസ് വെള്ളം എടുത്തേ ഇത് കഴിച്ചോളൂ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പുറത്തിരുന്നോളൂ വേദന മാറിയിട്ട് പോയാ മതി സുമര അടുത്ത ആളോട് വരാൻ പറയും എന്താ എന്താ നിങ്ങളൊന്ന് ബഹളം വെക്കാതിരിക്കുക ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്തുവരാ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് വയറുവേദനയ്ക്ക് സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ള മരുന്നാണ് കൊടുത്തത് ഇതിലെന്തോ ചതിയുണ്ട് എന്ത് ചതി ചതിക്കാൻ ഇയാൾ എന്താ എന്റെ ശത്രുവാണോ പേഷ്യന്റ് അല്ലേ താൻ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാതെ ഇയാളെ രക്ഷിക്കാൻ വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ താൻ എന്ത് ക്ലാപ്പിലെ ഡോക്ടറാണോ തോന്നിയാസം പറയുന്നത് പറഞ്ഞ താൻ എന്ത് ചെയ്യോ ഇവരെക്കേട് കാണിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ തലേ കയറുന്നു ശത്രുവാണ് ഇവിടെ ഡോക്ടറാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബഹളം വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഇയാളെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എടുക്കാം എടുക്കും വാസു ഇയാളുടെ അടുത്തൊക്കെ വന്ന നമ്മളെ വേണം തന്നെ ഒന്നും പറയേണ്ട തിരുവേനി വയറ്റുവേനക്കുള്ള മരുന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ആള് തട്ടിപ്പോയെന്നാ തോന്നുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ ഹൈ സഹോദരെ അവിവേഹം കാണിക്കില്ലേ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഇയാളുടെ അസംബ്ലി പൊളിയില്ലേ സിദ്ധാശ്രമത്തിലേക്ക് കെട്ടിയെടുക്കൂ ഗുരു ഉണ്ടല്ലോ ഈ യുക്തിവാദികളെ കണ്ടല്ലോ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് തല്ലുകയാ വേണ്ടത് ദൈവമില്ല അനാനുഷികമായ ശക്തിയേ ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ഇവിടെ പ്രചരണം ഇതുപോലെ മരിച്ചു പോയ ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും ജീവൻ കൊടുക്കാൻ ഈ യുക്തിവാദികളെ കൊണ്ട് പറ്റുവോ പറ്റുവോ താൻ എന്തിനാ എന്റെ അടുത്ത് ചൂടാവുന്നേ ഞാൻ എന്താ യുക്തിവാദിയാ എം ബി ബി എസ് അത്ര എം ബി ബി എസ് എന്താ കാര്യം അവന്റെ വൈദ്യശാസ്ത്രം തോറ്റെടുത്ത് സ്വാമി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണാനന്ദയുടെ ദൈവശക്തി വിജയിച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു സിദ്ധൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ നാടിന്റെ ഭാഗ്യമാന്ന് കരുതിയാ ഇനിയിപ്പൊ സ്വാമിയുടെ അരിജൻ ഡോക്ടർ കൂട്ടി ഇവിടുന്ന് കെട്ടു കെട്ടേണ്ടി വരുന്ന തോന്നുന്നത് അതുറപ്പ് തിരുമേനി ഈ സാധു പ്രാണിക്ക് തീപ്പൊള്ളുന്ന പനിയാണ് ഓ നമ്മുടെ ക്രോസിനാദി വടകം റെഡിയായോ ക്രോസ്നാദി വടകം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണു ഒരാറു നേരം വിഴുങ്ങാനുള്ളത് എടുത്തു കൊടുത്തോളൂ അടിയൻ രണ്ടു നേരം കഴിച്ചാൽ തന്നെ പനി മാറും എന്നാലും മരുന്ന് നിർത്തണ്ട ഈ ക്രോസിനാദി വടകം എന്ന് പറയുന്നത് 
പതിനേഴ് പച്ചമരുന്നുകളുടെ ഒരു അപൂർവ സംഗമ ഒരു കാര്യം മറക്കണ്ട പരമാനന്ദ ഗുരുവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് വേണം സേവിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റോളൂ അടുത്ത ആള് വരൂ ഇനി കാണിക്കാൻ ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല ഓരോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നോറും വലിവ് കൂടാന്നല്ലാതെ കുറയണില്ല കുറയില്ല മുജന്മ ബാബ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിയത് ഭാഗ്യായി ഞാൻ ഏറ്റു ചാക്കോ ആ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായി ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ കിഴവൻ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കും നമ്മുടെ ആസ്പ്രിനാദി വടകവും ജലൂസിലാദി ലേഹ്യവും ഒന്നും വിലപ്പോകുന്ന ലക്ഷണമില്ല ആസ്മയുടെ വലിവ എന്ത് ചെയ്യും ആസ്മയുടെ വലിവ എന്ത് ചെയ്യും ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലയോടൊപ്പം കുറച്ച് വിക്സും കൂടി അരച്ചു കൊടുത്താലോ എന്നിട്ട് ആളെ കൊല്ലാനോ വിക്സ് പുറത്തുള്ള അതകത്ത് കഴിക്കാനുള്ളതാ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം ഏറ്റ ആസ്മാക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ വരി തീർത്താലോ ഏറ്റില്ലെങ്കിൽ കെട്ടും കെട്ടി സ്ഥലം വിടുകയും ചെയ്യാം ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പേര് എന്ത് വില കൊടുത്തു നിലനിർത്തിയേ പറ്റൂ അലമാരി കുറച്ച് ബ്രാൻഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതിലൊരു പെഗ് എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് വിക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലോ നിർത്തണം തനിക്ക് വിക്സിന്റെ ഏർപ്പാട് മാത്രമേ അറിയൂ ചൂടായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഈ വേഷമൊക്കെ വലിച്ചു വരി കേട്ടിട്ട് ബാലോയിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും താനും വലിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും ചേരാത്തൊരു വേഷം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ ചാക്കോ ഇതൊരു അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അടിയൻ സാമ്യം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും അത് താനൊരു താപ്പാക്കരുത് ഈ ബിസിനസിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം എനിക്കും അറുപത് ശതമാനം ലാഭം തനിക്കുവാ ആ നിലയ്ക്ക് താൻ സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിച്ച് എന്താ വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചേ അല്ല പിന്നെ ചാക്കോ ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പോ കൈ എവിടെ താനൊരു കാര്യം ചെയ്യ ബ്രാൻഡിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചുക്ക് കുരുമുളക് ഏലക്ക ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് അയാൾക്ക് കൊടുക്ക് ഇതിലും ഭേദം കുറച്ച് രസം വെച്ച് കൊടുത്താ പോരെ താൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്താൽ മതി എന്തായാലും ദോഷമൊന്നും വരില്ല ആൾക്കഹോളല്ലേ എന്നിട്ട് അയാളോട് നാളെ വരാൻ പറയും അയാൾ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അയാൾ ഇന്ന് തന്നെ കാലിയാവും താൻ വരാൻ പറയടോ എന്തിനാടോ അതിന് വേറെ വഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി ഈ വഴിവ് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലായി കൊറച്ച് കാലായിട്ടുള്ളൂ കൊറേ കാലായി ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സാരമില്ല ഈ ഗുളിയ ഒരാഴ്ച കഴിച്ചാ മതി ശരിയായിക്കോളൂ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഈ പിള്ളവാദം ആമവാദം സ്തംഭിതവാദം രക്താർബുദം ഗുൻമൻ ആന്ധ്രവായു ക്ഷയം കുഷ്ഠരോഗം എന്നിവയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കൂടി ഒന്ന് കുറിച്ച് തരൂ ഡോക്ടർ വാട്ട് നോൺ സെൻസ് യു ടോക്കി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഈ ജാതി അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പ്രാഥമിക മരുന്നുകൾ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത്രയും ദൂരം വരാണ്ട് കഴിയാലോ അല്ലേ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാ മരുന്ന് കുറിച്ച് തരാൻ പറ്റുക ഡോക്ടർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചേ പറ്റൂ എന്തിനാ ഇത്രയും മരുന്ന് കൂട്ടുകൂടുമ്പാണേ അറുപത് അംഗങ്ങളുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ എപ്പോഴാ പനി വയറുവേദന ഛർദ്ദിൽ വരുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പത്ത് പേര് ആശുപത്രികളുണ്ട് ധൃതിയുണ്ട് പണം എത്ര വെച്ച് പറയാ ആള് വരുന്നടാ 
എത്ര ലക്ഷം രൂപയായാലും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ ഇതെന്താ സ്കൂളിൽ കിട്ടുന്ന ഉപ്പാവാണോ അങ്ങനെ പറയരുത് സ്വാമി ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയെ അനാഥ മന്ദിരത്തിന് പുളിങ്കുരു എണ്ണി കൊടുക്കുന്ന പോലെ കൊടുത്തില്ലേ ഉവ്വ് ഇനിയും കൊടുക്കും എനിക്ക് എന്തിനാ കാറും ബംഗ്ലാവും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നാം കാംക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഉവ്വ് അതറിയാം എന്നാലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ മറ്റ് ആശ്രമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ സ്വന്തമായ ഒരു വിമാനം മാച്ചൂടെ എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചിട്ട് സമയനിഷ്ഠയും വൃത്തിയും ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാ വിമാനം വേണേ ഒന്നോ രണ്ടോ വാങ്ങിക്കാം ബാക്കിയുള്ള കാശ് അനാഥ മന്ദിരത്തിന് കൊടുക്കാലോ ഈ അനാഥ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള കൊടുപ്പും നിർത്തിക്കൂടെ ഏതാനും ചില ലക്ഷങ്ങൾ സ്വാമിയുടെ ബന്ധുക്കൾ കൊടുത്തൂടെ എനിക്ക് ബന്ധുക്കളും ലൗകിക ജീവിത കാലത്ത് ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏത് ബന്ധുക്കൾ തമിഴിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് തമ്പി ഉനക്ക് എതുക്ക് ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല എന്നാ ഇപ്പൊ കേട്ടോളൂ നടപ്പിന് ലേശം വേഗത കൂട്ടുക കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവുമോ രോഗികള് ഓ ആ 